నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్ లో భారీగా బంగారం పట్టుబడింది గౌహతి నుంచి చెన్నైకి వెళుతున్న ప్రయాణికుడి నుంచి నాలుగు పాయింట్ ఆరు కేజీల బంగారాన్ని అధికారులు పట్టుకున్నారు ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ లో బంగారాన్ని దాచి అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నట్టు గుర్తించారు వీటి విలువ కోటి నలభై మూడు లక్షలు ఉంటుందని అంచనా అలాగే చెన్నై వెళుతున్న మరో ప్రయాణికుడి నుంచి మరో పదిహేను బంగారు బిస్కెట్లను పట్టుకున్నారు వీటి విలువ ఎనభై లక్షల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా మయన్మార్ నుంచి చెన్నైకు తరలిస్తున్నట్టుగా అధికారులు గుర్తించారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వెంకట అందిస్తారు వెంకట్ కోట్ల కొద్దీ బంగారం పట్టుకున్నారు ఇవి స్మగ్లర్ల పనైనా అధికారులు ఏం చెబుతున్నారు యోగిత ఇదంతా కూడా బంగారు స్మగ్లర్ లో ఒక పథకం ప్రకారం కూడా చెన్నైకి బంగారాన్ని చేరవేస్తున్నట్లు కూడా డిఆర్ఐ అధికారులు గుర్తించారు ఏదైతే నిన్న రెండు చోట్ల రెండు వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో కూడా ఇద్దరు ప్రయాణికుల నుంచి కోట్లాది రూపాయల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేస్తున్నారు అయితే మొదటగా గౌహతి నుంచి హైదరాబాద్ మీదుగా చెన్నై వెళ్తున్న ఏదైతే ట్రైన్ లో ఒక వ్యక్తి ఒక అనుమానాస్పదంగా కూడా ఎలక్ట్రిక్ రైస్ ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ లో బంగారాన్ని కరిగించి మొత్తం లోపల పార్ట్లని తీసేసి దాన్ని ఆ లోపల పార్ట్స్ బదులు ఈ బంగారం కడ్డీలను పెట్టి అతను తరలిస్తున్నాడు అయితే అధికారులకు కీలక సమాచారం అందింది ఈ నేపథ్యంలోనే అయితే డిఆర్ఐ అధికారులు అక్కడికి వెళ్లి ఆ స్టవ్ మొత్తం ఇప్పి చూడగా మొత్తం దాంట్లో ఏదైతే నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది గ్రాముల బంగారాన్ని కూడా మొత్తము స్వాధీనం చేసుకున్నారు దీని విలువ కోటి నలభై మూడు లక్షలు ఉంటుందని చెప్పేసి అంచనా వేశారు అయితే ఇక్కడ ఈ తనిఖీలు చేస్తున్న సమయంలోనే ఇది డిఆర్ఐ అధికారులకు మరో వ్యక్తి కూడా ఇదే రకంగా స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడని సమాచారం వచ్చింది దీంతో ఒడిశాలోని రైల్వే స్టేషన్ లో ఆ ప్రయాణికుని అదుపులోకి తీసుకుని అతని వద్ద తనిఖీలు చేయగా పదిహేను బంగారం బిస్కెట్లు దొరికాయి ఈ పదిహేను బంగారం బిస్కెట్లు కూడా మయన్మార్ లో తయారైనట్లుగా కూడా మొత్తము పదిహేను బిస్కెట్లపై కూడా వాటి ముద్ర తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఆ కోర్టు కూడా ఉన్నాయి దీంతో ఆ రా ఏదైతే మొత్తం ఒరిజినల్ బిస్కెట్లను పదిహేను బిస్కెట్లను కూడా స్వాధీనం చేస్తున్నారు దీని విలువ డెబ్బై ఏడు లక్షలు ఉంటుందని చెప్పేసి అధికారులు అంచనా వేశారు అయితే ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులైనా ఇంకా ఎవరైనా కూడా ఈ బంగారాన్ని చెన్నై తరలిస్తున్నారో దీనికి ఏమన్నా ఆర్గనైజర్ రాకెట్ ఏమన్నా ఉందా అన్న కోణంలో కూడా ఇప్పుడు అధికారులు తనిఖీ విచారణలో వెళ్ళడు కావాల్సి ఉంది మొత్తానికి అయితే డిఆర్ఐ అధికారులకు వచ్చిన సమాచారం వల్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు దొరికారు దీంతో రెండు వేరు వేరు కేసుల్లో భారీగా బంగారం లభించడం తోటి అప్రమత్తమై చెన్నై వెళ్లే వ్యక్తులను తర్వాత చెన్నైలో వ్యాపారులపై కూడా దృష్టి పెట్టారని తెలుస్తుంది ఏదైతే బంగారం వ్యాపారులే ఈ బంగారాన్ని ఆ పెద్ద మొత్తంలో కూడా అక్రమ మార్గాల్లో ప్రభుత్వానికి పన్ను ఎగవేస్తూ ఇలా మొత్తం బంగారం దుకాణ యజమానులే ఈ రకంగా చేస్తున్నారని చెప్పి కీలక సమాచారం అందుకుని మొత్తం ఇటు ఐటీ అధికారులను తర్వాత డిఆర్ అధికారులు కూడా మరిన్ని సోదాలు చేస్తున్నారు ఎక్కువ సార్ త్రీ కేజెస్ ఇది